Also ich, ich lese eine Stelle, da geht es darum, dass die, der Sekretär, von dem ich schon erzählt habe, der wird in die Schulen geschickt, überall in, ins Land. Es soll in Schulen die Kinder begeistern für das Lied, weil manche wissen gar nicht, äh, ja, dass in der ganzen Welt ist dieses Lied bekannt, sie sollen das wissen. Gut, er bereitet sich gut vor und geht dann in die Schulen und erlebt ein bisschen seine blauen Wunder dort. Ich lese mal eine Stelle. Zuerst dachte ich, dass mir die Vorträge an den Schulen keine Schwierigkeiten bereiten würden. Aber allmählich kamen mir Zweifel. Von welchen Voraussetzungen durfte ich ausgehen? Was wurde von mir erwartet? Ich nutzte die Gelegenheit, um mit Dominik, das ist ein kleiner Junge, der ist etwa zehn Jahre, an ihm übt er zunächst. Als erstes fragte ich ihn, ob er das Weihnachtslied kenne und summte es ihm vor. Er runzelte die Stirn. Ich sagte, das Lied wird auf der ganzen Welt gesungen. Viele Millionen Kinder kennen es. Dominiks Stirnrunzeln nahm zu. Ich sagte, ein, es kommt ein Kind darin vor. Und jeder weiß, es ist ein ganz besonderes Kind. Ich sang ihm die entsprechende Zeile vor. Das weiß ich auch. Es ist das Jesulein. Immer ist es das Jesulein. Ja, ja, aber achte auf, auf die Melodie. Sie tröstet die Menschen und beruhigt sie. Ah, du meinst zum Einschlafen? Dominik schien ein Immunsystem zu haben, das auf das Lied mit Abstoßung reagierte. Er glaubte nun seinerseits mit Fragen an der Reihe zu sein und erkundigte sich nach meinem Lieblings-Pokémon. Sein Lieblings-Pokémon sei Pikachu. Nun war das Stirnrunzeln an mir. Er dürfe täglich nicht länger als eine Stunde mit seinem Smartphone verbringen, sagte Dominik, und müsse oft aufhören, wenn es gerade am spannendsten sei. Die Mami versteht nichts von den Pokémons. Ich habe schon oft versucht, sie ihr zu erklären, umsonst, nicht einmal Pikachu kennt sie, und den kennt doch ein jeder in meiner Klasse. Meine Premiere fand in einer vierten Volksschulklasse in St. Johann statt. Weil ich zu früh da war, spazierte ich eine halbe Stunde lang auf dem Schulgelände herum und versuchte, mir meinen Text in Erinnerung zu rufen. Aber über die, paar, über, die, über die paar Anfangssätze kam ich nicht hinaus. An meinem Manuskript hatte ich eine Woche lang gefeilt. Die Lehrerin, eine junge, muskulöse, männlich wirkende Frau mit stechenden Augen, erwartete mich im Foyer und bedankte sich überschwänglich für mein Kommen. Einige Kinder sahen mich an, als ich das Klassenzimmer betrat. Die Mehrheit interessierte sich nicht. Die Lehrerin erklärte den Kindern, wer ich sei und sagte, dass ich eine Geschichte erzählen würde. Kein Film, hörte ich, und wir wollen einen Film. Die Lehrerin hatte auf einmal ein Strickzeug in der Hand, da entstand etwas Größeres, ein Pullover wahrscheinlich. Und sie nickte mir ermunternd zu. Jetzt erst sah ich, dass hinten im Klassenzimmer noch eine andere Frau stand. Wer war das? Weil die Unruhe der Kinder größer wurde, sah ich auf mein Manuskript vor mir auf dem Pult und fing an. Jeder von euch kennt das alte Lied, über das ich zu euch sprechen werde. Es ist in unserem Land entstanden und viele Millionen Menschen auf der Welt kennen es. Meine Mutter mag am liebsten Yesterday von Paul, von Paul McCartney. Das ist ein altes Lied, sagt ein rothaariges Mädchen in der ersten Reihe. Ich kam kaum dazu, zuzustimmen, als ein anderes Mädchen meinte, mein Papa spielt immer ein anderes altes Lied, Satisfaction von den Rolling Stones. Die Lehrerin griff nicht ein. Ja, das seien zwei, zwei sehr bekannte Lieder, räumte ich ein, noch nicht ganz so alt wie jenes, das ich meinte, meines sei ein ganz besonderes. Ja gut, singen wir, rief einer und andere applaudierten. Mein Manuskript konnte ich vergessen, das war mir inzwischen klar. Ich will euch nur sagen, das Lied haben zwei junge Männer gemacht. Der eine hatte den Henker von Salzburg als Taufpaten. Den Henker. Da wurde es ruhig in der Klasse. Das war ein Henker, der hat genau Buch geführt über seine Arbeit. Er war natürlich unbeliebt und wurde auf der Straße nicht gegrüßt. Die Menschen taten, als würden sie ihn übersehen. Wie viel hat ein Henker verdient? Ich weiß es nicht genau wie viel ihm eine Hinrichtung eingetragen hat, aber so viel weiß ich. Nicht genug, dass er davon leben konnte, denn er musste noch andere Arbeiten machen, keine sehr angesehenen Tätigkeiten. In der Nacht die stinkenden Senkgruben entleeren, in die der ganze Unru Unrat der Stadtbewohner floss, 
und großen Tieren, großen toten Tieren, also Kühen und Pferden, musste er die Haut abziehen. Ekelhaft, rief ein Kind. Das war keine schöne Zeit für das ganze Land, denn es wurden blutige Kämpfe ausgetragen. Viele blieben tot liegen, andere verloren ihre Beine und Arme, Tausende kamen auf grausamste Art ums Leben. Die fremden Soldaten nahmen den Bauern alle Vorräte weg, die sie zur Versorgung im Winter dringend brauchten. Die Folge war, dass die Menschen hungerten, nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt. Da schickten die Eltern die Kinder von Haus zu Haus zum Betteln. Wie hat der Henker die Sträflinge ermordet? Hat er sie aufgehängt? fragte ein Mädchen. Man sagt in diesem Fall nicht ermordet. Der Henker hat sie hingerichtet, weil es damals noch die Todesstrafe gab. Er hat sie nicht aufgehängt, er benutzte ein scharfes Schwert und schlug ihnen den Kopf ab. Es entstand eine Pause, in der nur das Klappern der Stricknadeln zu hören war. Pfui Teufel, rief einer, und andere seufzten vor Grauen. Das wunderte mich, denn ich nahm an, dass ihnen aus, den virtuellen, aus der virtuellen Welt sämtliche Todesarten geläufig waren. Zwei Schüler steuerten Erlebnisse ihrer Urgroßväter aus dem Zweiten Weltkrieg bei. Der eine habe gesehen, wie russische Verräter an Alleebäumen aufgehängt worden seien und der andere sei von einer Granate gestreift worden und da hätte es ihm den linken Arm abgerissen. An die Fortsetzung meines Vortrags war nicht mehr zu denken, denn es kamen immer weitere Fragen, etwa ob der Henker töten konnte, wen er wollte, oder ob der Henker auch selbst manchmal hingerichtet, ob es Henker gab, die auch selbst hingerichtet wurden. Ich musste erklären, was die Todeskandidaten verbrochen hatten. Oft seien Unschuldige hingerichtet worden, weil die angeblichen Verbrecher gefoltert wurden, seien sie dazu gebracht worden, Taten zuzugeben, die sie niemals begangen hatten nur weil sie nicht länger mit glühenden Zangen gebackt oder von schweren Gewichten in die Länge nach gestreckt werden wollten. Das wurde von den Zuhörern nicht einfach so hingenommen. Sie wollten ganz genau wissen, welche Foltermethoden angewendet worden waren. Die Rede kam auch auf die Amerikaner in Afghanistan, die Napoleonischen Kriege, der Zweite Weltkrieg, der Irakkrieg, das war für die Schüler alles eins. Ich gab Auskunft, so gut ich konnte, aber ein Schüler verlangte, ich sollte das nächste Mal unbedingt einen Film über die Folterungen und Hinrichtungen mitbringen. Mein Auftritt in der Schule war ein Fehlschlag.